。这些事儿，你为什么不跟我说呢？大壮生病那段时间，已经拿了你很多钱了，我不想再给你添麻烦。你的钱，我会尽快还给你。哎，我的钱无所谓，我只是想想帮你。女的，过来这边来，过来过来快点！你们你们这是干什么呀？你俩什么关系啊？朋友啊，朋友，都说是朋友。有人举报你们俩啊？找不着他们关系，走，去我们局里说清楚。举报我？走吧，会不会弄错了？走吧，走吧，回局里说，弄错了吧？没有。干什么？以前都是我们来这领山的，今天轮到你来领我了。真的是陈金珍抱得紧啊！不一知识女性吗？怎么会这样？知识再多也是女人。小雅怎么样？被他妈领回家了。你们俩到底怎么回事啊？你。有小雅账号吗？干嘛呀？他现在很需要钱，我准备给他汇点钱过去。你还是赶紧琢磨琢磨，一会儿回家怎么面对你老婆、你丈人和你丈母娘吧。这个时候了，还在想着你爸爸呢爸在家吗？哦，他早上四点钟就出去打球了。爸是个有毅力的人，一定能长寿。珍珍，没事了吧？他一夜没睡，是我让你过来的。他现在不敢见你，他让我带他向你们赔罪。这次的确是珍珍错了。我觉得他最近好像控制不住自己的情绪。珍珍这个孩子
他有一身的毛病，都是让我惯出来的。但是，他是真的爱你啊，是因为爱，所以他才不择手段。没有，小李啊。爸，哎呀，李阳，你今天怎么想着来看我啦？嗯，是路过的吧？啊，哎，再不来过几天，我们就要搬家了呀。我在这儿住了也快十年了，嗯，挺有感情的。哎，是啊，我本以为啊，革命者四海为家，我这一生闯荡，是不可能对某一个地方产生一种特殊的依恋情感的。嗯，可是没想到，真说要搬家，这心里还是有点不舍之情。<笑>这很可能是老年人的一种特殊的情感状态吧？啊，您可不老，不是我恭维您，您思想活跃，身体矫健，恐怕我老了，您还没老呢。啊，你个林阳当经理当的学会拍马屁了，而且马屁拍的深得我心。<笑><笑>好，咱们书房坐会儿。啊，我，那个，珍珍在楼上。哦，啊，我一会儿下来。哎，好。是要告诉你，我和曾小雅之间没你想的那种关系。我对她的感情跟你想的不一样。我知道，曾小雅是你心目中的女神，你怎么可能会碰她呢？心湖的。是你的梦中夏娃，那我呢？我到底是你的什么呢？我知道你来不是听我说这些，你是来和我离婚的。我同意，我一直都同意。不会跟你离婚的。可这样的日子，怎么才能过得下去？你能过，我就能。
书，在地面上当调度员，比开飞机可难多了。这没有经验的，一时半会儿干不了呢。你就别安慰我了。我安慰你干嘛呀？我还高兴呢，省得每天飞来飞去的，多让人担惊受怕。你到了一个地儿不给我打电话，我还得跟着做噩梦。你听你这话，当初你找一个上不了天的主不就行了？我还这么想来着呢，可现在哪来得及呀、啊？看我干嘛？有什么好看张好，胡子刮了挺精神，这西服也挺合适，领带歪了，还有衬衣扣子扣上。我这脸要扣吗？随便吧。我都干什么呀？你现在是总经理助理，也就是我的助理，主要接送文件。你会打字吗？不会。以前会打架，现在这点本事也没有了。我一会儿出去开个会，你跟我一起去。有什么事情，我会嘱咐你的。我是保镖吗？就你那瘸腿，还能当保镖吗？嗯。这个。就交给董总。董总是谁呀、啊？他是公司的副总经理，他的门牌上写着他的名字，你要找不到可以问秘书或者保安。干什么？看我出去！我快点！快点！哎呦，这还是一瘸子！你给我回来！过来，过来，过来，过来！这一瘸子，谁招的你？小点声，里边有人开会。开他妈什么会啊？你知道这是哪吗？你是新来的吧？你知道我爸谁吗？信不信把你开了？你们多大呀、啊？哎呦，还给我较着劲儿呢，是不是？我这别别别别，我今天我这起劲，我哎呦，哎呦，我的呀，我的呀，爸，爸，爸、啊，爸，爸子。
吓死我了！我还以为这又出什么事儿了呢。大哥，麻烦你了啊！没事。别这么说，我知道你不会跟人打交道，要不你来给我开车吧。我这腿走都走不利索，还开车，算了，丢人，丢到外边去了。山子，大哥，对不住，我又给你添麻烦了。你说这是怎么了哈、啊，山子吧，现在脾气也好多了，懂事儿，怎么还老出事儿啊？大哥，嗯，这就是我们的命吧。行了，柳峰，你去劝劝他吧。从小到大，黎阳一直看不起这个不爱学习、动不动就抡拳头的弟弟。这么多年过去了。看着这不成熟的弟弟，小日子过得踏踏实实，黎阳心里油然而生一种羡慕，甚至是嫉妒。可他做不到了到医院来一趟，妈摔了，骨折了，在哪儿？第一医院啊，我马上过来。你说我这点事儿至于吗？我都打听了，就我现在住这病房那钱，那能顶那个十张床那病房的钱。我这待一分钟，我这心都疼，太贵了。妈，钱的事儿，您就甭操心了。那你是百万富翁啊，咱烧包啊！哎，你说在这屋里头憋的我，也不能出去遛个弯儿。您这腿还溜达呢。哼，不过我这腿折了有一好处，我儿子能陪着我了。哼，要不然人家是个大忙人儿，我想逮着他人影都逮不着。他那时间多珍贵呀、啊，是不是？妈，哎，本来这个周末我想带您去我那儿，郊区，空气好。哎
。妈，嗯，您这宝贝儿子回来了，那我一会儿就走了啊。哎呦，你说你这丫头也是，你妈的都成这样，你还挑妈的理儿啊？妈，这不是正好要跟你说话吗？来，跟妈旁边，来，跟妈聊聊。嗯，我跟瑶瑶商量好了啊，嗯、我们俩轮流，今天晚上我来。那不成，怎么了？洋洋是经理，工厂一大摊子事儿呢，光陪着我哪成啊？再说了，你那儿东海刚出院，他那病比我重，是不是？这以后家里外头的事儿都得是你一人照顾，别逞强了，我自己行啊！你们都上班去，听见没有？你可真懂事，那我给找那护工行不行？找护工干嘛呀？那孤寡老人才找护工呢。你你说，我要找一护工。这传出去，让人一说，我穷嘚瑟，对不对？那那你跟我说句实话，你到底想干嘛呀？我去，我我自己什么都行，你上班。来了，哥也来了，姐，哥你忙去吧，这有我看着就行了。你说不是那个，我没通知你，你怎么来的？妈叫我来的。啊？不是，你说。你们把我圈这么一小屋里头，是吧？也没人跟我说过话。我一想，我就给凤儿打一电话。我主要是问问我孙子的事儿，是不是？是不是？嗯。那个妈，大病房安排好了，咱们现在转过去吧。走吧。哎，走。小心小心。嗯。徐大夫求院长求半天要一单间，您看您，真不是一享福的命儿。哎，妈就是受穷的命。转大病房，拿拿上来，拿上重，轻点。鞋啊，拿着鞋往后推的，往后坐地。应该恭喜你，高喊恢复的不错。最艰难的时候已经过去了，就是不知道以后他看到别人在天上飞，他心里是什么滋味。就是，谁知道呢？希望他能想得开吧。你怎么样了？还好。我们都好好的吧。我忘了跟你说了，小雅辞职了。为什么？去深圳了。深圳有一家医院缺少医护人员，他反正一去那儿就当上了护士长，工资也比这儿高好几倍，他需要挣这笔钱。他是在躲我。别这么想，人家希望你做得好，真的。他跟我说，陈真真是你同班同学，你们俩有共同语言，而且更难得的是，陈真那么在乎你，对你好。所以他让你好好的做，否则的话，怎么着一个人也孤单。你说，多失真一孩子，这一辈子都为别人着想。是不是我不给你打电话，你永远都想不起来联系我呀？啊！行了行了行了，我换了新单位这么长时间了，你都不想着过来看看我？你忙啊？嘿嘿嘿。在工作之余，咱还得享受生活，您说呢？怎么着？晚上有空的话，咱找个地方聚一聚。没谁，来了你就知道了。那行，那等下了班，好吧？我选好地儿，我们再联系。行，好吧。嗯，就这。
你们有正事要谈，我可以回避。哎，来来，结吧结。爸，又想多了吧？我们要谈正事，也不会在饭桌上谈。今天啊，就是叙叙旧。来来来，正好、哦、咱这一家人啊，也好久没见了。哎，来、啊，正好，吃个饭啊，我这。是啊，刚才我跟和平和铁军说了啊，今天跟李总在饭桌上，咱们是只谈情，不谈事儿。只谈情。<笑>哎，人齐了，哎，服务员，起热菜。来吧，都是老朋友了，就用不着客套了。哎，先走一个。哎，来。陆哥，好久了啊！干了干了干了，第一个必须干。来，哎呀，先给李总买着，先给李总买着。哎呦呦，怎么了？疼啊！妈，哪疼妈？叫大夫、啊，不用不用。山子不是给你租了一张床吗？你怎么不睡呀、啊？哎呀，太贵了，退了。你说你可真抠啊，真悔过。明天去租去啊。哎，妈，你睡吧啊，不用操心。嗯，你也睡吧，啊，睡吧，哎，好，好，好，高，好，高高兴，先高兴，来。哥，你真是我亲哥哥啊！那你你你亲亲弟弟的事儿，你能不能？你您放心，弟弟，你的事儿就是我的事儿啊，包我身上了。嗯，陆哥，谢谢谢谢。他说包包包他身上。啊，陆哥，亲亲一个。嗯，行行行行，和平和平，咱们走了。哥哥，我们走了。慢走，哥，我们走了。回见，回见。走啊！回见，回见。啊，来，来。啊，回见，回见。哎呀，哎呀，瞧见没有，李总啊？总算把这两小子给打发走了。那我也回去。别别别别别别，你不能走，你坐坐坐。咱、啊、还有这么多酒没喝呢，来来，这酒多贵。啊，够了够了够了够了，别着急啊，待会儿啊，还有一道硬菜呢。<笑>现在啊，全世界的人都知道啊，李总是廉洁奉公、遵纪守法。你到消停了，全他妈冲我来了。难道就我这脑门上写着俩字儿“贪官”？<笑>咱们的交情，千万别涉及到任何的利益，否则，同学同学，同也不同，学也不学。你呀、啊，还是一点都没变。我跟你说过什么？水至清，则无鱼。难道你这辈子就不交往几个酒肉朋友，一辈子就不求人？那我也送给你一句话：人无欲则刚。我们之所以能坐在这吃吃喝喝说几句话，就是因为咱们之间没有任何的利益关系。嗯，你说这话对，咱们俩的关系，那是谁都没法比啊。李二，你是一个能成大事的人。可是话又说回来，你要一辈子都这样，那，那是不是忒苦了自己了？现在都什么社会了，商品社会了，你还爱？
计划经济那会儿的价值衡量这个善恶对错，那那那对吗？是不是？商品社会得有商品社会的规律。行了行了，你请我来，不会是为了给我上课吧？你这个人越来越没趣了啊！<笑>上什么课呀？哎，没什么，这脚不贵啊，不能浪费。新单位怎么样？新单位好，比在旧机关时候强多了，求我的人也多了。不管什么事儿啊，只要我那章子一干，就全齐了。这些个商人啊，都是数苍蝇。嗡，扑面而来，也轰都轰不走。我看你挺享受这种感觉的。哎呀，李岩啊，李岩啊，咱们俩没法比呀，真的，我这帮水啊。余下俱全。行了，喝酒。啊，小姐这边请。哟，悠悠，来来来来来来来，啊，坐我边上来，挨着我，快点。江江，你怎么才来呀？路上不是堵车了吗？哦，堵车吗？服务生，一模一样的酒。再开一瓶，堵车着急了吧？是啊，那肯定的。嗯，我给你介绍一下啊，这位大名鼎鼎的李总，叫李哥，好吧？嗯，这我妹妹，优美。来，悠悠，你来晚了得罚罚酒啊。那是不行。拿我的酒敬李哥一杯，来。李总，初次见面，我先跟伟静啊。嘿嘿嘿嘿，哎，你不用干，你干别的都行。要说喝酒，你喝喝不过啊？怎么样？我车开的还行吗？那车啊，开的一点也不顺，手感涩得很啊。哦，手感涩得很。那好车方向盘都沉，是不是？淘气。要不然这样吧。改明儿我给你雇个司机得了。我看行啊，不过我家里头太小了，也住不下司机啊。嗯，还有每天出门的时候还得叫他，太不方便了。嗯，是有点不大方便。那，你看我像司机吗？我就给你，我就给你开车去啊！天天住在你们家里头。最近工作挺忙的。要不这两天吧，我抽空回家吃个饭。好的，再见。出去了。嗯。老陆去喝酒了，是啊，都谁呀、啊？和平，还有周铁军。他们不是喝到一半就走了吗？后来谁去了？老陆的事儿，怎么这么感兴趣？我对你们这个年纪的男人的事情都很感兴趣。应该不大吧？大学生还是刚毕业啊？毕业不重要，跟踪我。你怎么套跟踪你啊？行了行了，我不想讨论这个话题。那你想讨论什么呀？我不想跟你吵架。没人想跟你吵架呀？干嘛？心虚啊？你要我怎么回答你？怎么回答你才好啊？我就是觉得连老陆这样的人都变了，还能有谁不变？我就是想听句实话，怎么了？那我告诉你
，我不能违心的说我有多爱你，离开你我就活不下去了。但是我想跟你把这日子踏实的过下去，这就是实话。老夫老妻的还玩这些东西。这个厂房是我们去年盖的，然后在今年上半年呢，我们淘汰了一批旧机器，引进了十台德国的最新机床。你看，这机器都是全自动的，人员减少了很多，都不像以前都是人工的，不工作起来又危险。最近玩高尔夫吗？我哪有闲工夫玩这个呀？嗯，没事儿，你得玩玩啊，不能老去打篮球了。那高尔夫可是好东西。人都说是绿色鸦片，还真是一沾上就不想撒手。啊，你看空气好啊，香车美女多好，最关键的是能结交很多的达官贵人，全是上流社会的。哎，我这儿有一张高尔夫年票，好几十万呢，送你了。你就别害我了。<笑>知道你也不要，本来就没打算给你。哎，玩古董吗？不玩，没事儿也得玩玩啊！你还好这个？那当然了，以前咱不玩那是因为能力有限，是不是？哎，你就说咱文革时期，但凡有点钱，那得收多少好东西？哪天你到我家，我让你开开眼，看看我那些玩意儿啊，真是好玩意儿。我说老同学。啊。每次我来你这儿，你都是愁眉不展的，你愁什么呀？有这么大一厂子，你让他去运转呗，是不是？有什么可愁的？啊？你这个人啊，就是幸福指数啊，忒高，不像我们农民出身的，是不是？给点阳光就灿烂。你知道我这辈子最大的理想是什么吗？我就是想在厂里头能拥有一大 house， 啊，开着一大奔。是不是没事雕一大雪茄，边上再做一大布。这个文件需要签字。啊、哦。行。好、哦。哎哎，你知道他几号杯吗？什么？几号杯？什么情况？地，我跟你说，没想到你这么一个穷乡僻壤的地方，还有如此波涛汹涌的女孩，难得呀！老陆，你玩的可够深的。我跟你说，你也别不信啊！以前我觉得这些美女啊，也都跟仙女儿似的，个个都不食人间烟火，那真是捧在手里头怕化的，含到嘴里头怕烫的。等哪一天你真把他们丫的全琢磨透，其实就是一 A B C D E F G。得得得，别说废话了，找我什么事儿？当然有事儿了，没事能找你吗？有个好事儿，想跟你一起合作，啊，有水不小，等有利润了，咱们两家对半分。什么？咱们两家对半分？你和我呀，回头我把资料给你。大陆，我之前跟你说过，咱们之间不要牵扯任何的利益关系，要不然，连谈女人的心情都没有。你不谈利益，咱人就活在利益当中。你不谈利益，这不是矫情？这不是矫情，这是原则。狗屁原则！都什么时代了，你还谈原则？你要老这么谈下去，你早晚被这个时代所抛弃，你知道吗？不谈这个，你很少来我这儿，我请你吃农家乐。哎，打住！我可不想忆苦思甜了。怎么样？我说这事儿，你好好想想。来，妈，擦擦手啊。静静的，哎，这只，哎，你来，好了，啊
，我去换点水。哎，好的。哎，大妈，哎，您这儿媳妇跟您这关系真好哎，跟亲娘脸似的。啊，您真有福气。是。哎，你说这话呀，我爱听。可是我这心里啊，老觉得有点对不起我这小儿媳妇儿。嗯，怎么了？我有俩儿媳妇儿。嗯，我以前呢，就偏心我这大儿子。嗯，哎，不怎么待见我这小儿子跟小儿媳妇儿。我嫌他是农村的土气，笨。哎，可是你说我养的老了，得了我小儿子小儿媳妇儿的嫉妒，你看看，就是难为他了，孝敬老人。勤快，啊，对，嗯，哎，睡一个。换车啦？咱来的四驱呢？嗨，卖了，太费油了。再说了，你在北京城里面开什么四轮区呀、啊？都去得起来吗？你就说你缺钱得了呗。那什么时候了，还装阔少爷呢？哎，我让你跟你老公说那事儿，你说了没有？没说，没法说。别扬什么脾气，你又不是不知道。以前没权没势的时候，脾气就又臭又硬。现在有点小权小势了，更不可能徇私舞弊了。哼，他呀，甭管做多大。骨子里面就是一土鳖，那你别求土鳖，您国际范儿大老板，您求他干嘛呀？哼，这要不是铁军把这项目的事儿弄砸了，我求他。不是我说你们，你说说你们怎么搞的呀？啊，你说那会儿你们狂的都跟什么似的？这才几年的光景啊，怎么就都沦落成这样了呀？哎，你知道现在什么最挣钱？高科技，网络。可惜呀、啊，我们现在入行也晚了，也没这方面的资源。难得有机会，还能反思自己。不晚，你才多大呀？哎，行了，别教育我了啊！我告诉你，我们曾经啊是这个时代的先行者，就算到了现在，我们也不可能沦为这个时代进程当中的旁观者。我们现在正在重新洗牌，不出三年，我们一样是老大。这还像陈和平说的话？闺、嗯、女，山子，哟、嗯，怎么了这是？你怎么在这儿啊？我妈脚给摔了，我过来给她送点饭。啊、哦，没事吧？没事。你这，我来做产检。哦。哎。这孩子爹，谁呀、啊？还能有谁啊？小皮呗。我就发现，转了这么大一圈，还是小皮对我好。做生意去了，过两天就回来。来，他呀，对我挺好的。自从我们俩在一块儿以后，为了我能过上点好日子，为了我们家，东奔西跑的，我挺感动。三子，你说。咱俩那会儿要是在一块儿，没准天天都得吵架，过两天就得掰了。所以才做哥们儿，哥们儿能当一辈子。哎，得空叫上小皮上我们家来，跟我喝两杯。你不怕你媳妇儿恨我呀？我大岁数，还能恨一辈子。二十八号关院见吗？哎，这儿呢。不好意思，来时止步。啊、哦，哎，那行，我上去看我妈去。哎，等回头小皮回来，我拉着他去看阿姨去。
过来，你保重啊。要违规呀、啊！行了，都都这个时候了，就别问这些了，行吗？说点有用的。那怎么着啊？你找不着人了？我要能找得着人，我还找你老公啊？我这人还没那么贱，我都能想得到你老公一会儿跟我什么嘴脸。这事儿李阳也帮不了你。姐，这你还真说错了，你们家李阳还真能帮。哎，我都打听过。我们这事儿的负责人姓蒋，他跟黎阳呢是党校进修时候的同学。这黎阳呢还帮助他们家亲戚找过工作，这俩人有利益往来。这事儿我怎么不知道啊？嗨，你除了关心他跟哪个女人往来，你还关心他什么呀？李总回来了，你怎么就先给我过来串门？后边有点事儿，想找你帮忙。什么事儿？他的公司涉嫌违规操作，已经被查封了。哎，姐，还是你自己说吧。我们公司涉嫌违规操作，那批货被查封了，然后公司的账号也给冻结了，现在连公司的员工的工资都发不出来。我能帮你什么呢？现在就你能帮我了记得君子报仇，十年不晚了。现在特得意吧？和平还年轻，有的是机会可以翻盘。我对他都没有绝望，你又何必这个心态呢？他要听你这么说的话，一定不会相信。其实我也不信。追究刑事责任，但得交一笔罚款。我知道，这事情能解决成这样就已经非常不容易了。多少钱？我们去筹去。我已经替你付了。什么？这，你这是何必呢？这又不是一个小数目。你现在有这么多钱吗？以后会有的，你放心，我以后会连本带息一块把这些钱都还给你，高兴。不用了，这是我欠你和欠你们家的。姐夫，我以前确实得罪过你，我这些年也确实是在走背道。不过有句话说得好，这生意场上没有永远的朋友跟敌人，只有永远的利益。这以后也不知道天上哪块云彩就会下雨呢。以后也有我能帮上你的时候，你说呢，姐夫？你总算叫我姐夫了，看来我们能成为朋友。这对于男人来说，敌人比朋友更重要。说得好。
你是我人生第一个假想敌，我相信你的能力，相信你可以起死回生。我说老陆，这地儿可真够隐蔽的啊！找我来什么事儿啊？没什么事儿，就是你要有空的话，还是多劝劝你们家黎阳，什么事儿啊，别太认真，太着了。我发现，说这件事儿吧，完全是合理合法的，我们不做，别人总是要做的，对不对？我的意思啊，就是我们要比别人多走这么半步，啊，事情的成败往往就差这半步。你觉得我说话他会听吗？他不听你的，听谁的？还能听我的？你说话总比我管用吧？我现在觉着，他跟你说话，比跟我说的话多多了。不至于吧？<笑>你们俩现在毕竟还是两口子。没听说过那句话吗？两个人在一起，有的时候比一个人更寂寞。我说的不光是我，也包括他。嗯，就像那首歌唱的：“一个人怕孤独，两个人怕辜负。<笑>”是不是就是这个意思？总来啦，新年包场，这请的哪位姐姐呀？又是？哎呦，小杜啊，我发现你真是越来越笨了啊！会不会聊天啊？哎呦，陆太太呀，不好意思，不好意思，您多包涵。看来陆总，经常带女孩子来这种地儿啊，还老帮你场子是吗？<笑>老陆，这可有失你农民本色啊！<笑>我这，小杜。没什么事儿，去给我们准备菜吧。好，这就来。哎。我说老同学啊，我知道你是出身高贵的家庭，说话直来直去的惯了，和我们不一样啊。我们都是出身农民，但我们农民呢，脸皮儿都薄，有好些话，还是不愿意听的。哟。看来我这是扫您兴了，让您没面子了是吧？说这话严重了。哎，你要这么做，那可就真扫兴了。我一直认为，这些年我们家林阳变化很大，但是我现在发现我错了。因为跟你比起来，他根本就没有变过。他就是这样的人，可惜你不是。你变了，而且变得很彻底。什么？我变了吗？我说真真，咱们毕业有十年了吧？咱们同学里头，我发现啊，变化最小的就是你。知道吗？从前我觉得你下海经商是为了赶时髦，啊，想走在时代的前端。可是后来我才发现，你们所谓的经商做生意，靠的还是家族过去的辉煌，有意思吗？你的骨子里头还是那个高干公主程真真，你和你的家人，包括你那个宝贝弟弟。依然生活在过去的荣耀当中，自我清高。你们难道就没有发现现在的时代已经变了吗？啊，真真，作为你的老朋友、老同学，我觉得我有必要啊提醒你一句。假如你要变的话，才有可能跟得上这个时代。你要是一成不变的话，那只能是落伍。你的意思
，是这个时代，应该是你这样人的天下了。那真对不起，我宁可一成不变。因为这样，我们至少可以保留一份做人的骄傲。回来了。啊。还没吃饭呢吧？我买了你喜欢吃的菜，还热着呢，我给你弄弄。好啊。在深圳没日没夜的工作，极度疲劳导致了他免疫力下降，再加上他身体状况不好，还有他心理压力大，导致这种结果不意外。徐医生，到底什么病啊？
睡觉，身体盯得住吗？也能，也能凑合睡一晚。最近家里面病人比较多，你可不能倒下了啊！嗯，雨欣，嗯，那个小雅怎么样？病好点了吗？估计够呛，那山子他哥不得难受死了。我看他这辈子真心待的女人，也就是小雅。这孩子命不好。怎么了，小雅？哪疼啊？医生，你等着！医生，医生，有人吗？哦，病人醒了，他疼的厉害。小心，全身动作轻，全身
上来给我打电话，你越这样我越来劲。这账咱俩怎么算呀？放开我！放开我！亲我一下！放开！嗯，放开！抢救呢？哎呀，怎么办呢？哎呀，哦，大哥现在还在里面。娘娘在里面。啊，哎，这个山子怎么跟真这也闹一块儿去啊？爸，大哥，爸，哎，大哥，小怎么样？啊，怎么说呢？还不清楚。赵志勇伤得很重，还没脱离危险。赵家的人情绪很激动，说要重判山子。重。警察说这是刑事案件，还要搜集证据。有凤，山子是我亲弟弟，我怎么可能见死不救呢？赵家和程家好像有点私交，我去想办法吧。你干嘛去？我去医院看看珍珍，你送爸妈回去吧，在这待着也没用。哎，我小大哥，哎大哥，我
，快去医院。那爸，你看到他的腿啊？这有我们的快去啊！快快快，你哪儿了？你快快快去啊！这病人啊，早先就严重的抑郁症。又加上受到了很大的惊吓和刺激，精神上受到了很大的创伤，以后得需要长时间的调养和休息，以后千万不要让他再受刺激了。谢谢您，不客气。啊，你放心吧，我姐姐受了点惊吓没事啊。你姐姐就是太任性了，这些年她活的。太压抑，早知道这样，真是不如劝他早点离了。我姐这辈子就活在那个姓李的身上了，你说他怎么就赚不过这个金呢？